Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Oftfrog. Alors aujourd'hui, je vous présente la réalisation d'une boîte en forme d'œuf. Donc on est toujours dans le thème de Pâques. Donc vous allez voir, c'est relativement facile à, à réaliser. Donc euh, c'est le même concept qu'une boîte standard. Donc voilà cette boîte en forme d'œuf. On va regarder ça ensemble. Allez, à tout à l'heure. Alors, comment fait-on un œuf Eh bien, on commence par tracer un cercle, un cercle du diamètre de l'œuf. Donc, je suis à 45 mm. Voilà. À partir de là, vous, vous allez tracer deux droites. Une droite qui part des points du cercle à 12 heures, qui va croiser le cercle à 9 heures. Vous en faites une autre qui part de 6 heures et qui va croiser, là ici, là, le cercle à 9 heures. Voilà. Voilà. À partir de là, vous allez prendre un arc de cercle qui va partir de 6 heures, s'accrocher au midi, et vous allez vous accrocher jusqu'à là. Ouais. Tac. Vous voyez là, comment c'est dessiné. Pareil, un point à midi. On va chercher 6 heures. On va chercher la droite. On s'est dit, ah, mais c'est pas fini, il faut le bout. Et oui, alors le bout, c'est tout aussi simple. Vous allez faire un arc de cercle qui a comme centre. Le point d'intersection des deux droites. Vous allez chercher ce bout-là. Et voilà. Vous avez tracé un œuf. Tout simplement, il n'y a rien de plus simple. Alors voilà, je pense avoir trouvé le bout de bois pour faire mon œuf. Alors, c'est un petit rondin de châtaignier euh, qui a séché avec sa sève et qui a fait énormément de tanins, c'est-à-dire qu'il a séché très longtemps, très longtemps, l'arbre était au sol, il a séché très très longtemps, et il fait des marbrures, alors c'est pas fendu, c'est juste des marbrures, et je pense que sur l'œuf, à mon avis, ça devrait faire quelque chose d'assez sympa. Donc on va cylindrer ce, ce, cette, cette pièce-là, et euh, on verra ce que je peux en tirer comme diamètre utile avant de faire mes gabarits. Comme d'habitude, n'oubliez hein, pas les protections, surtout quand vous commencez comme ça à dégrossir un bois, euh, parce que ça vole vraiment beaucoup, beaucoup. Et donc, euh, les yeux, vous n'en avez pas de rechange.
voilà, c'est cylindré. Euh, donc, ça fait 130 de diamètre. Donc, euh, vous vous souvenez, euh, j'avais dit un œuf, ça fait 4,5 par 6 de long. Et en fait, il y a un rapport de 1,3, de 1,3 à 1,33. Ça veut dire que pour 1,30, eh ben, il faut que je fasse 170. Alors, c'est ce que je vais tracer tout de suite. Bon, je me lasse, j'ai pas beaucoup de place sur les côtés. 170, voilà. 130, ça veut dire que la moitié, donc, ça correspond à 65. Voilà. Bon, pour faire une boîte en forme d'œuf, c'est comme toutes les boîtes, et il faut faire les deux côtés. Donc, j'ai fait un tenon de chaque côté, comme vous l'avez vu. Et donc, je vais couper la pièce et préparer mes deux parties. Donc, ça, c'est la partie cylindrique de l'œuf. Et ça, ça sera la partie ovale. On a dégrossi donc la première demi euh, demi coque on va faire la deuxième
Donc voilà, les deux demi-coques sont dégrossies. Vous pouvez commencer à imaginer l'œuf. Et donc maintenant, je vais laisser travailler tout ça tranquillement, un jour ou deux. Et je reviendrai dessus, fignoler et ajuster cette boîte. Eh bien, me revoilà. Donc, euh, on va maintenant euh, commencer à reprendre tout ça, finir l'extérieur au maximum, sauf euh, la coupure ici. On va diminuer à un demi centimètre la paroi. Euh, et puis, euh, sur les deux, et donc, euh, on va pouvoir avancer comme ça. Donc, normalement, les fibres se sont détendues un peu. Donc, euh, suite à l'ouverture... Euh, au creusage, on a toujours le bois qui travaille un peu. Et quand on vient faire un emboîtement, il faut toujours attendre un petit peu parce que vous risquez de d'avoir le bois qui travaille et après, il y a des, des possibilités que ça ne ferme plus bien. Soit il y a du jeu, soit il n'y a pas assez. Voilà. Laissez reposer. 5 mm au niveau de l'épaulement. Et je vais creuser pour laisser 3 mm. Je vous montre quelque chose là, vous voyez ici. J'ai un trou de verre en fait. Voilà, c'est l'histoire ancienne, ça n'existe plus. Voilà. Ça paraît, ça commence à être bien lisse. Donc je vais pouvoir creuser maintenant.
Alors maintenant que l'on a ajusté tout ça, il va falloir ajuster l'extérieur. Donc être sûr que l'extérieur se finit bien. Donc maintenant que tout s'emboîte bien, que les intérieurs sont finis, on va s'assurer qu'il n'y a plus aucun défaut ici, maintenant que ça a travaillé. Donc je vais mettre la contrepointe pour mettre une légère pression sur l'ensemble. Et vous voyez, là, j'ai des petits défauts parfois, parce que ça a travaillé, le bois a travaillé. Donc, je vérifie que mon bois est bien, que ma boîte est bien dans le bon, dans le bon axe. Voilà, ça me paraît pas mal. On ferme la boîte. Et on va fignoler tout ça, mettre à niveau tout ça. C'est rien du tout, c'est, on va effleurer. Voilà, notre offre est terminée, il n'y a plus qu'à lui choisir une finition et ce sera parfait. Donc on retrouve les lignes du bois. Voilà. L'offre brute est terminée. Voilà, cette vidéo se termine, j'espère que vous l'aurez appréciée et à bientôt sur ma chaîne.